ముందు ప్రయోగంలో మనము నిరోధం పదార్థం మీద ఆధారపడి ఉంటుందా లేదా నేర్చుకున్నాము ఈ ఈ ప్రయోగంలో మనం రెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి నిరోధం పొడవు పెరిగినప్పుడు అంటే పదార్థం పొడవు పెరిగినప్పుడు నిరోధం మారుతుందా లేదా అని ఇంకొకటి ఆ పదార్థం వైశాల్యం అంటే ఏరియా థిక్ గా అయిందా థిన్ గా ఉందా అనే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుందా లేదా రెసిస్టెన్స్ అనేది నేర్చుకోవాలి సో దానికోసం మీకు ఎలక్ట్రిక్ బోర్డ్ లో ఆల్రెడీ త్రీ వైర్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ వైర్స్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే నెంబర్ ఫైవ్ నెంబర్ సిక్స్ అండ్ నెంబర్ సెవెన్ ఈ ఫైవ్ వైర్ ఏంటంటే ఈ మూడు గ్యాలోనైజ్డ్ వైర్ అనే ఈ గ్యాలోనైజ్డ్ వైర్ లో ఫిఫ్త్ వన్ సిక్స్ వన్ రెండింటిది థిక్నెస్ సేమ్ సన్నటి వైర్ లో ఆ రెండింటిది పొడవులు వేరుగా ఉన్నాయి ఇది యాక్చువల్లీ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇది ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు సెవెంత్ చూడండి సెవెంత్ కూడా గ్యాలోనైజ్డ్ వైర్ అది టెన్ సెంటీమీటర్స్ కానీ దానికి వీటికి తేడా ఏంటంటే థిక్నెస్ వేరు సో మీరు నిరోధం పొడవు మీద ఆధారపడి ఉంటుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఈ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ వైర్స్ చూస్తే సరిపోతుంది అంటే నిరోధం వైశాల్యం మీద అంటే ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా మీద ఆధారపడి ఉంటుందా లేదా చుట్టానికి రెండింటి పొడవు ఫిఫ్త్ అండ్ సెవెంత్ ది పొడవు సేమ్ ఉంది కానీ రెండింటి థిక్నెస్ వేరు వైశాల్యం వేరు కాబట్టి ఈ రెండింటిది చెక్ చేయొచ్చు సో మనం పాత ప్రయోగంలో ఎలా చేసామో ఓమ్స్ లా వెరిఫికేషన్ కానీ పదార్థాల్లో నిరోధం ఎలా ఉందో వెరిఫై చేయడానికి మనం ఎలిమినేటర్ ను ఒకే ఒక రీడింగ్ సెలెక్ట్ చేస్తాం మార్చట్లేదు ఈ సిక్స్ వోల్డ్స్ ఆప్షన్ కి సెలెక్ట్ చేశాను సిక్స్ వోల్డ్స్ కాకపోతే వేరే ఏదైనా సెలెక్ట్ చేయండి కానీ మార్చద్దు ప్రయోగం జరిగేటప్పుడు సో సిక్స్ వోల్ట్ ఆప్షన్ లో ఆల్రెడీ ఉంది అండ్ మీ యామ్ మీటర్ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్స్ చూస్తే వోల్ట్ మీటర్ ని ఇప్పుడు ట్వంటీ వోల్ట్స్ లో సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ యామ్ మీటర్ ని టెన్ యాంపియర్స్ ఆప్షన్ లోకి సెలెక్ట్ చేశాను ఈ రెండు ఆప్షన్స్ అలానే ఉంచేసి ఫస్ట్ మనము థిన్ గ్యాల్వనైజ్డ్ ఐరన్ ఈ అన్నిట్లో సన్నగా ఉన్న గ్యాల్వనైజ్డ్ ఐరన్ మీద మనము ఎంటైర్ కనెక్షన్స్ అరేంజ్ చేస్తే ఈ రీడింగ్స్ వి బై ఐ వాల్యూస్ వస్తాయి ఈ వి బై ఐ వాల్యూస్ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకొని దాన్ని నిరోధం ఎంతో కనుక్కోవచ్చు డివిజన్ చేసి నెక్స్ట్ ఏంటంటే పొడవు మీద ఆధారపడి ఉంటుందా లేదా అని తెలియడానికి ఇక్కడ కూడా ఎక్లిప్స్ ఇంతకు ముందు ఎలా మార్చామో అదే విధంగా జాగ్రత్తగా ఎలాంటి ఎక్కడ కూడా విడిపోకుండా క్రోగ్రైడ్ క్లిప్స్ ని ఈ ఎండ్ అంటే ఈ టెన్ సెంటీమీటర్స్ వైర్ నుంచి ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ వైర్ కి షిఫ్ట్ చేయండి అలా షిఫ్ట్ చేయగానే మీకు రీడింగ్స్ మారుతాయి ఆ వచ్చే రీడింగ్స్ బట్టి నిరోధం కనుక్కొని పొడవు మీద ఆధారపడి ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఒకసారి అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే పొడవు తర్వాత వైశాలి క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా పెంచుతే నిరోధం పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అని తెలియడానికి సేమ్ ప్రాసెస్ లో ఈ పొడవు వైర్ నుంచి ఈ లావ్ గా ఉన్న గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్ వైర్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ది కనెక్ట్ చేశారు సో ఇలా చేయటం వల్ల మళ్ళీ మనకి నిరోధం ఎంతో తెలుస్తుంది వీబై కనుక్కున్న తర్వాత అన్ని వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే నిరోధం పొడవు పెరిగినప్పుడు పెరుగుతుంది అదే నిరోధం వైశాల్యం పెరిగినప్పుడు తగ్గుతుంది అని తెలుస్తుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ ఏరియా పెరిగితే తగ్గుతుంది రెసిస్టెన్స్ లెంత్ పెరిగితే పెరుగుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ కంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రయోగంతో మనము నిరోధం పొడవు వైశాల్యంతో ఆధారపడి ఉందా లేదా అనేది నేర్చుకున్నాం థ్యాంక్ యూ